எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் தினசரி சந்திக்கக்கூடிய ஒரு தொந்தரவு இல்லைனா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இதை ஒரு அவமானமாக நினைப்பாங்க சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சங்கட்டமான விஷயமா இருக்கும் அதாவது எப்போ பார்த்தாலும் உடம்புல அங்கே பிடிச்சிக்கும் இங்கே பிடிச்சிக்கும் சாப்பிட்ட உடனே பல தொந்தரவு வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கேஸ் ட்ரபிள் வாயு தொல்லை கீழ்வாயு எப்படி ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் இந்த வாயு உருவாகுது ஸோ அது ஏன் வந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது ஆக்சுவலாக இது எப்படி தான் நம்ம உடம்புல ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி இது போய் நம்ம உடம்புல அங்கங்கே தங்குமா இல்லையா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு இருக்கா ஸோ எப்படி நம்ம இந்த வாயு தொழிலிருந்து விடுபடலான்னு முழுமையான விஷயத்தையும் அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் கேளுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க ஃப்ளாச்சுலன்ஸ் அப்படின்னா இந்த வாயுனா முதல்ல என்ன அதாவது இந்த கேஸ் நம்மளுடைய உடம்பில் என்ன பண்ணுது அதுக்கு இந்த கேஸ்னால் முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நாம் சாப்பிட்ற உணவு பார்த்திங்கன்னா நேராக நம்ம உணவுக் குடல் வழியாக போய் வயிற்றில் செரிக்க ஆரம்பிக்குது அங்கிருந்து சிறுகுடலில் சென்று மீண்டும் அது நன்றாக செரிக்கப்படுகிறது இப்போது மிச்சம் மீதி செரிக்க முடியாத உணவுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பெருங்குடலில் போய் நிற்கும் பெருங்குடலில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா தயாராக இருக்கும் இந்த செரிக்கப்படாத உணவை செரிக்க வைப்பதற்காக அப்படி அங்கே செரிக்க வைக்கக்கூடிய நிகழ்வு நடக்கும்போது அங்கே உருவாகக்கூடிய ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் இந்த கேஸ் வாயு இது நமக்கு கேஸ் ட்ரபுளாக மாறுது இது நமக்கு வாயு தொல்லையாக மாறுது சரிங்களா அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் சரி முதல்ல இந்த வாயுவானது நம்மளுடைய உடம்பில் எப்படி கிரியேட் ஆகுது இரண்டே வழிகள் தான் முதல் வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளின் மூலம் இந்த வாயுவானது வெளியில் வருது சரிங்களா இரண்டாவது முறை உங்களுடைய வாய் வழியாக அதாவது ஏரோஃபியான்னு சொல்லக்கூடிய நாம் சாப்பிடும் முறையும் அதாவது ஒரு ஜுவிங்கம் சாப்பிட்டீங்கனாலோ அதாவது பபிள்கம் ஏதாவது நீங்கள் சூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போதும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது உணவுகளை உறிஞ்சி குடிக்கும் போதும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பீவரேஜஸ் அதாவது கார்பனேட்டட் பீவரேஜஸ் நீங்கள் அருந்தும் போதும் இந்த மாதிரி பல வகையில் உங்களுடைய வாய் வழியாக ஏர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏர் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகும் ஸோ இந்த ஏர் தான் நமக்கு கீழ்வாயுவாகவும் இல்லைனா ஏப்பமாகவும் வருது சரிங்களா ஸோ இப்படி இந்த இரண்டு வழியில் தான் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே இந்த வாயு வந்து செல்லுது சரி ஸோ இந்த வாயுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழ்வாயு நமக்கு கீழே போகிற வா ஆசன வாயிலிருந்து போகக்கூடிய வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜனாக இருக்கும் அது கூட என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் மீத்தேன் இருக்கும் அது கூட சல்ஃபர் இருக்கும் சில டைம் அமோனியா கூட ஆடாகும் இந்த மாதிரி பல கலைவுகளாக நம்மளுடைய வாயுக்கள் வந்து ஒரு கூட்டாக தான் அது வெளியில் போகுது சரி இப்படி வர்ற வாயு பார்த்திங்கன்னா சில வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா உணவுக் குழல் அதாவது வயிற்றில் தங்கக்கூடிய வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக பார்த்திங்கன்னா வாயு வழியாக ஏப்பமாக வந்துடும் ஆனால் குடலுக்குள்ளே சென்றதும் அது வந்து பெருங்குடல் வழியாக அதிகமாக கலவைகளாக அதிகமான வாயுவாக வர்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழ்வாயுவாக தான் போகும் சரிங்களா சரி இந்த வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு துர்நாற்றத்திற்கு ஆளாகுது அதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க நான் சொன்னேன் இந்த ஆக்சிஜனாக இருக்கட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் ஹைட்ரஜனாக இருக்கட்டும் நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் மீத்தேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழ்வாயுவாக வரக்கூடியது இதில் எப்படி வந்து ஸ்மெல் வருதுன்னா ஒரு பர்சன்ட் அதாவது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நான் சொன்ன கலவையும் ஒரே ஒரு பர்சன்ட்டில் சல்ஃபர் உணவுகள் நாம் சாப்பிட்ற இந்த சல்ஃபர் உணவுகள் பார்த்திங்கன்னா இது கூட ஆட் ஆகும் இந்த சல்ஃபர் என்ன ஆகும் இது கூட ஆட் ஆச்சுன்னா சல்ஃபைடாக மாறும் ஸோ எந்த நாற்றமும் இல்லாத தொண்ணூற்றொம்பது சதவீதமான இருக்கக்கூடிய அந்த வாயுக்குள்ள ஒரு பர்சன்ட் சல்ஃபர் சேர்ந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அது துர்நாற்றம் காய்கறிகளின் ஸ்மெல்லாக கூட அந்த தன்மை அந்த கீழ்வாயு வரும் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா டைமெத்தில் சல்ஃபைடாக வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு அழுகிய கேபேஜ் இல்லைனா வந்து ஒரு இனிப்பு கலந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு தன்மையில் அதாவது ஒரு பூண்டு கலந்த ஒரு ஸ்மெல்லில் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வரும் ஸோ இப்படி ஒரு மூன்று வகையான சல்ஃபரோட காம்பவுண்டு தான் நமக்கு துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய கீழ்வாயுவாக அது மாறுது சரிங்களா ஓகே 
இப்போ இந்த வாயுக்கள் எந்தெந்த மாதிரி உணவுகளின் மூலமாக நமக்கு இந்த வாயுக்கள் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது குறிப்பாக துர்நாற்றம் வீசக்கூடியதாகவும் அதே மாதிரி அதிகமான வாயு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எந்த மாதிரி உணவுகள் அதையும் சொல்கிற அதையும் கவனமாக கேளுங்க அதாவது முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சல்ஃபர் கலந்த உணவுகள் சாப்பிடும்போது நமக்கு அதிகமான கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகும் அது எந்த மாதிரி உணவுன்னு பார்த்திங்கன்னா இறைச்சிகள் அதே மாதிரி முட்டை அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்ரி ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஆனியன் ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள் சேரும்போது கேபேஜாக இருக்கட்டும் காலிஃப்ளவராக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி முளை கட்டிய தானியங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது இது சல்ஃபர் கண்டிப்பாக அடங்கி இருக்கும் இது கூட நமக்கு நிறைய கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபாட் மேப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபெர்மெண்டபிள் ஓலிகோ டை மோனோசெக்ரேட்ஸ் அண்ட் போலிவோல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸில் பல வகையான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது இந்த வகையான கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக செரிக்காது இதை சீக்கிரம் என்ன பண்ணுன்னா சிறுகுடலில் செரிக்க முடியாதப்போ இது நேராக போய் பெருங்குடலில் தங்க ஆரம்பிக்கும் இதிலிருந்து பல வாய்க்கள் ஃபார்ம் ஆகும் அது எந்த மாதிரி உணவுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூண்டு வெங்காயம் உங்களுக்கு பாலாக இருக்கட்டும் தயிராக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த தன்மை கொண்டு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கக்கூடிய பழங்கள் அதிக இனிப்பு உள்ள இந்த ஃப்ரக்டோஸுங்கிற அதிகமாக இருக்கிற எல்லா பழங்கள்லையுமே இந்த தன்மை இருக்குது குறிப்பாக பழச்சாறு சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேஸ் ஃபார்மாக இருக்குது அதிக வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் நம்ம சாப்பிட்றனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சீக்கிரமாக கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுது இப்படி கேஸ் நம்ம உடம்புல இந்த மாதிரி உணவுகள் மூலயமா ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற கேஸை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு நோயின் அறிகுறியாகவோ இல்லை வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமானா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க ஏன்னா யாருக்கெல்லாம் தினசரி ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு பார்த்திங்கன்னா தினசரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கீழ்வாயு போக வேண்டும் அப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா அப்படி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கீழ்வாயு அடிக்கடி வருதுன்னா நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா கீழ்வாயு போகலைன்னு தான் நீங்கள் கவலைப்படணும் ஏன்னா ஒரு மனிதனோட ஆரோக்கியம் எங்கே நிர்ணயிக்கப்படுதுன்னா எப்போ ஒருத்தன் நல்லா கீழ்வாயு போகுதோ அவனுக்கு அவன் கண்டிப்பாக அவன் ஒரு ஆரோக்கிய நிலையில் இருக்காங்கிறது அதுதான் நம்மளுடைய குறியீடு சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் யாரும் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் இன்னொரு விஷயம் இப்படி கீழ்வாயு வர்றதை நம்ம அடக்கி வைக்கிறதுனாலையும் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சங்கட்டமாக எடுத்துக்கிறதோ மற்றவங்க முன்னாடி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதெல்லாம் வேணாம் ஏன்னா நம்முடைய உடம்புல எப்படி பல ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதே மாதிரி நம்மை காக்கக்கூடிய இன்னொரு ப்ராசஸ் தான் அது சரி சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆனோன்னே அங்கங்கே பிடிச்சிக்கும் சரிங்களா நெ சில பேருக்கு நெஞ்சு வலிக்கும் இல்லைன்னா சில பேருக்கு ஒரு லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக வலிக்கும் பேக் பெயின் எடுக்கும் இந்த நெஞ்சு வலி வந்த உடனே நமக்கு என்ன தோணுன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சோன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணி நம்ம டாக்டர்கிட்ட போவோம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸான டாக்டர் அதை பார்த்தோன்னே புரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பண்ணோன்னே அங்கங்கே கேஸ் பிரிய ஆரம்பிக்கும் நல்லா கேஸ் பிரிஞ்சோன்னே நம்ம ஆள் சூப்பராக ஜம்முன்னு திரும்பி சந்தோஷமாக வருவாங்க இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே அங்கங்கே பிடிப்பதும் சில பேருக்கு தலையில் பிடிச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகும் கையெல்லாம் வலிக்கும் நம்மளுடைய சைடில் வலிக்கும் நெஞ்சு வலிக்கும் பேக் பெயின் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அறிவியல் காரணம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஏன் நமக்கு இதெல்லாம் கேஸ்னால் ஏற்படுதா இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே போய் உடம்புல பிடிச்சிக்குமானால் பிடிக்காது கேஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வயிற்றுடைய குடல் பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வயிற்று பகுதியில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்மளோட உடம்புல போகாது அது போகிறதுக்கு என்ன அறிவியல் காரணம்னா நம்ம உடம்புல பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு நாடி இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் வேகஸ் நவுன் சொல்லுவாங்க இந்த நாடியின் வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மூளைக்கும் நமது கீழே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அதாவது நம்மளுடைய வயிற்று உறுப்புகளாக இருக்கட்டும் ஜீரண மண்டலமாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய குடல் உறுப்புகளாக இருக்கட்டும் ம அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்டாக இருக்கட்டும் லிவராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த ஜீரண மண்டலத்தையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய மூளைக்கும் ஜீரண மண்டலத்தையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் அது செய்யும் அதாவது எப்படி நீங்கள் சாப்பிடணும் கரெக்டாக சாப்பிட்றீங்களா பசி உங்களுக்கு கரெக்டாக வருதா நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றீங்க பசி உங்களுக்கு கரெக்டான விதத்தில் போதுங்கிறது எல்லாமே அதுதான் உங்களை இயக்கும் இந்த வேகஸ் நர்வஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது அதனுடைய செயல்பாடு ஆக்டிவாக இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சாப்பிட்றதும் பசி இல்லாமல் போகிறதும் நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக
தான் மற்ற நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே வலிக்கிறது இங்கே வலிக்கிறது அங்கங்கே பிடிக்கிற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகுறது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு பிடிக்குது ஆனால் நாங்கள் திடீர்னு தேய்க்கும் போது மசாஜ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு எங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகிடுது அப்போ அங்கங்கே பிடிச்சிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் அதுதான் கிடையாது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே ஒரு அறிவியல் விஷயம் நடக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நமக்கு அங்கங்கே பிடிக்கும் போது நிறைய பேர் தேய்ச்சி விடுவாங்க அப்படி தேய்க்க தேய்க்க என்ன ஆகுனா நீங்கள் பாட்டி தேய்ச்சி விடும்போது அங்கங்கே களையிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஆக்சுவலாக அது கேஸ் களைவது கிடையாது நீங்கள் அப்படி அதை தேய்க்கும் போது அதோடைய என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் உங்களை அறியாமலே நீங்கள் ஜென்டிலாக அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மசாஜ் பண்ணி விடுறீங்க ஸோ மசாஜ் பண்ணும்போது என்ன தெரியல ஆகுது நம்மளுடைய பேரா சிம்பத்திக் நர்வ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மசாஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆனோம்னா டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வேகஸ் நர்வை ஆக்டிவ் பண்ணிவிடும் உடனே வேகஸ் நர்வ் என்ன பண்ணும் கரெக்டாக ஆகிடும் உடனே அது கரெக்டாக அதனுடைய வேலையை மட்டும் பார்க்கும் மற்ற இடத்துல இருக்கிற அந்த வழியை அது போக்கிவிடும் இப்படி தான் வந்து நம்ம அடிக்கடி அதாவது வாமிட் வரும்போது கூட சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா முதுகில் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகும் அதே மாதிரி கேஸ் பிடிச்சி போய் அங்கங்கே தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இது எல்லாமே காரணம் நம்மளுடைய இந்த பேராசம்பத்திரி நர்வ் ஆக்டிவ் ஆகி நம்மளுடைய வேகஸ் நர்வஸை அதை ஆக்டிவ் பண்ணுறதுனால தான் புரியுதுங்களா சரி ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி வாயு பிரச்சனையிலேருந்து நாம் எப்படி வெளிவரலாம் ஸோ எப்படி நம்ம முன்னாள் நம்ம பாதுகாக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஸ்டபிள் மாத்திரையை நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்றது நிறுத்திட்டு இயற்கையாக நாம் நம்ம உடம்பை வைத்து கொண்டே எப்படி நம்மளுடைய இந்த வாயு தொழிலிருந்து நிவர்த்தி அடையலாம்னு நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க முதல் விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா சாப்பிடும்போது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய ஐடியில் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப நேரம் சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துட்டுருக்கவங்களா இருக்கட்டும் நிறைய டார்கெட்டை நோக்கி பணி செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இந்த கேஸ் ட்ரபிள் ஏற்படுகிறது அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா அவங்க சாப்பிடும்போது சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை மைண்டில் வச்சுட்டு சாப்பாடை ஜஸ்ட் அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னே தெரியாமல் குயிக்காக சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ அவங்களுடைய வேலையோட பழு அதிகமாக இருக்கிறனால அதாவது வேலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக ஒர்க்கில் இருக்கும் அந்த நேரம் சாப்பிடுவாங்க சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ் ட்ரபிள் வர்றது காரணம் சரி இப்போ கேஸ் ட்ரபிள்லேருந்து எப்படி நாமே இயற்கையாக வெளியே வரலாம் ஸோ எப்படி மருந்து மாத்திரையை விட்டுட்டு நாமளே எப்படி இந்த கேஸ் ட்ரபிளை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க முதல் விஷயம் நீங்கள் எப்போ சாப்பிட வந்தாலும் முதல்ல போய் முகம் நன்றாக கழுவி கொள்ளுங்கள் கை கால் முகம் இந்த நான்கையும் கழுகிட்டு வந்து உட்காருங்க இதில் என்ன ஒரு அறிவியல் விளக்கம்னா முகத்தில் இந்த ஈரத்தன்மை படும்போது நம்முடைய வேகஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அது ஆக்டிவ் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு ஜீரணம் சரியாக ஆகிவிடும் புரியுதுங்களா ரெண்டாவது நீங்கள் உட்கார்ந்த உடனே நல்லா சமணங்கால் போட்டு உட்காருங்க தயவுசெய்து டைனிங் டேபிள் மேலே காலை நீட்டி உட்கார வேண்டாம் நீங்கள் எப்போ உட்காந்தாலும் கீழே உட்காருங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டிங்கன்னா காலை மடித்து சமணர் கால் போட்டுக்குங்க சரிங்களா அப்படி போட்டு உட்காந்து சாப்பிடும்போது உங்களோட டைஜஷன் ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கும் வேகஸ் நிறுவும் கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து காலை கீழே போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ரத்த ஓட்டமானது பார்த்தீங்கன்னா நேர காலுக்கு போகும் வயிற்றில் எந்த ஜீரணமும் நடக்காது சரிங்களா ஸோ எப்போ உட்காந்தாலும் சமணங்கால் போட்டு உட்காந்து சாப்பிடுங்க அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது நல்ல கைகால் முகம் கழுகிட்டு கீழே நல்லா சமணங்கால் போட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா உங்களுடைய மூச்சை நல்லா இழுத்து விடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுடைய மொத்த சிஸ்டமும் கொஞ்சம் நியூட்ரல் ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ சாப்பிடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக சாப்பாட்டில் வைங்க அந்த வேலைக்கு நம்ம நம்ம மேனேஜர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு இல்லை நமக்கு இவ்வளோ டார்கெட் இருக்குது இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இல்லை நம்ம பர்சனல் மேட்டர் ஏதாவது யோசிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இல்லை டிவி பார்த்துட்டு பாட்டு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாமல் சாப்பாட்டு மேலே கவனத்தை வச்சு சாப்பிடுங்க குறிப்பாக வாயை மூடி சாப்பிடுங்க நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்க ஏன் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நம்மளை வந்து வாயை மூடி சாப்பிடு நல்லா மென்று சாப்பிடுன்னு சொல்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் வாயை திறந்து நல்லா பேசிட்டு சாப்பிடும்போது மொத்த வாயும் பார்த்திங்கன்னா நேராக வாய்க்குள்ளே போயிடும் ஸோ டைஜஷன் ப்ராசஸ் அங்கேயே
கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் எடுத்துக்கிறதும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வாயு தொலையை அதிகப்படுத்தும் இது வந்து ரொம்ப கண்டினியூ ஆகிட்டே போகக்கூடாது பல மாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வேறு சில நோய்கள் வர்றதுக்கு பெரிய வாய்ப்பாயிடும் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரி உணவுகளாக இருக்கட்டும் நிறைய பேக்கர்ஸ் இருக்கக்கூடிய சோடியம் கலந்த அதிக உணவுகளாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி உணவுகளெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க அளவாக எடுத்துக்கோங்க எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா பழங்களும் காய்கறிகளும் கீரைகளும் அதே மாதிரி சரியான உணவு விகிதத்தை நீங்கள் பின்பற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையும் இருக்காது தினசரி நார்மலாக போகக்கூடிய வாயு அது போயிட்டுருக்கும் அது எந்த பிரச்சனையும் ஒன்றும் பண்ணாது அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஏன்னா உடற்பயிற்சி செய்யாதவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ட்ரபிள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கேஸ் ட்ரபிள் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா சராசரி விகிதத்தில் தினமும் போயிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் சில பேருக்கு மாத கணக்காக அதிகமாக கேஸ் வந்து பிரிஞ்சுட்டே இருக்குது எப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து டாக்டரை பார்க்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது உங்களுடைய வயிற்றில் அல்சராக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஐபிஎஸ்னு சொல்லக்கூடிய இரிட்டபிள் பவுல் சின்ரம் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஸ்டமக் ஃப்ளூன்னு சொல்லக்கூடிய குடலில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளாக இருக்கலாம் இல்லை அதுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய புண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து மோஷன் போகும்போது பிளட்டு வந்துச்சுன்னா அது அப்போவும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக மாத கணக்கில் உங்களுக்கு இந்த கேஸ் ட்ரபிள் தொல்லை அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்போ நீங்கள் ஒரு மருத்துவர் அணுகி அதற்கான தீர்வை நீங்கள் பெற்றுக்கலாம் ஆனால் யாராக இருந்தாலும் சரி நான் சொன்ன முறையில் கரெக்டான மெத்தடில் நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்து நன்றாக மென்று வாயை மூடி சாப்பிட்டு சில உடற்பயிற்சி நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலே உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்கிறது உண்மை சரிங்களா ஸோ இதுதான் கேஸுக்கு உண்டான அறிவியல் விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிற பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்பெறட்டும் சரிங்களா ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்